Hi friends, in this video, UDC, LDC, PC exam, SSC, TNPC, in the other all type of government exams liyo common repeated ah kidite irpaanga liya sums ellame vandu paakaporo endha topic base panina algebra and simplification in the topic ah cover pandra maadhiri standard ah idella vandu paathina indha question paper la indha format la or question ketruvaanga appadi irukku liya andha maadhiri type of sums ellame indha or video la nama paakaporo okay idella vandu just format idhe sums ah exact ah varum appdi solla mudiyadhu indha screen la display aagudhu liya algebraic identities idhu ellame vandu since 8th standard, we have to do So, we have to do the question. Okay, so we have to do the question. This is the question. We have to algebra and simplification topic. We have to do the question. First question If x by y equal to 6 by 5, then x square plus y square divided by x square minus y square is. In the value of which we will the term can answer in the first term. First, we will find the answer in the term. This is the term 6 by 5. This meaning is that x is the fraction of the fraction numerator. x is the value 6 and y is the value 5. This is the fraction numerator denominator. Equal to the x is the value 6 y is the value 5. This is the meaning. Okay, this is the term. This is the value of the term. This is the term. This is the term. This is the term. This y square divided by x square minus y square Ilya. x would value 6 plus y would value 5 divided by 6 square minus 5 square which is equal to 6 square panna 36 and 5 square panna 25 6 6 are 36 5 5 are 25 now 36 yu, 25 yu, nama add panna 51 kadeko and 36 and 25 is subtract panna 11 kadeko ok va in the answer option la irundhu na tick pannunga idhu vay vandhu mixed fraction niyo kudu kertthu kudu kudu chance irukku ok inga adha vandhu in the 61 na nama 11 ala divide pannunga ok 5 11 are 55 balance 6 kadeko ok idha eppidhi yudhunu na mixed fraction la denominator la kar 11 abdhi dhar kong quotient irukku liya 5 adha inga side la pootu konga in the reminder mahal numerator la pootu konga ok inga in the mr fraction vandha alu ni inga and the option la inga irukkan paadha ni inga choose pannikla ok ipo screen la display agra practice question ni inga le vandhu sum solve pannu nga ongilik vandhu answer comment pannu nga kandipa in the type of sums vandhu nariyat la paathir pi nga in the madri root kula nariya numbers kutthu tte yodha value enna what is equal to and the madri question kye paang step by step solve how to solve it plus shortcut if you have a shortcut you can follow it 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 if you have a sign, you can see all the plus and minus. That's why you can see the sign. First root is 43 plus 31 plus root 21 plus root 11 plus root 25. This is step by step. First, we will see the root of 25. Then we will see the root of 25. Then we will see the root of 25. Then we will see the last line. We will see the first line. So, we will see the root of 25. Then we will see the root of 25. மறுப்டி நேச் செப்புக்கு நீங்கள் எல்லா நம்பசியும் போடுதாக்குணும் plus root 31 plus root 21 plus இது நாம் add பண்ணிக்கலாம் 11 plus 5 gives 16 இப்போ இந்த root குல 16 இருக்கு 16 நான் நாம் square root எடுத்தும் அப்படினா நமுக்கு 4 கடிக்கும் ஓகேங்களா மறுப்டி இந்த square root போல்லாம் 43 plus root of 31 plus இப்போ இந்த 21 யும் 4 யும் நாம் add பண்ணும் root 43 போடுனும் plus root 31 அதுக்கு முன்னாடி இந்த 25 root எடுத்தா நமக்கு 5 நினு கடிக்கும் லியா இப்போ இது ரெண்டுத்தியும் நாம் add பண்ணலாம் 43 plus 31 plus 5 36 கடிக்கும் 36 கு நம்ம root எடுத்தும் நான் நமக்கு 6 கடிக்கும் இப்போ இந்த 43 யும் 6 யும் add பண்ணும் நான் நமக்கு 49 கடிக்கும் இது நம்ம root எடுத்தும் நான் 7 கடிக்கும் லியா நான் screenல் display பண்டுரு இந்த 1ல இந்த 30 வரிக்கும் இந்த நம்பர் நம் square பண்ணும்னா right hand side லருக்கு answer வரும் அதியுமே right hand side லருக்கு answer நம் square root வருத்தனா left hand side லருக்கு நம்பர் வரும் ஓக்கிங்களா அது நால் ஒரு 30 நம்பருக்கு ஒரு square numbers நீங்கள் திரிந்துவிட்டீர்கள் அப்படினா sum வந்து solve பண்ணம் 3 கு அப்பரமா வர 
ஸ்கொயர் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் கிடைக்கும் இது ஓகேங்களா இதுவே இங்கே நெகட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது ஃபார்ட்டி த்ரீ மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்கொயர் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஓகே ஸோ இதை மட்டும் சைனை மட்டும் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபார்ட்டி நைனுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் செவன் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே த்ரீ ஸ்டெப்ஸில் வித்தின் அ மினிட் நாம் இங்கே சால்வ் பண்ணிட்டோம் இதுக்கு கொஞ்சம் டூ மினிட்ஸ் டைம் ஆச்சு இல்லையா இங்கே நமக்கு மிஸ்டேக் வரவும் சான்சஸ் இருக்குது அதனால் பெட்டர் நீங்கள் இந்த ஷார்ட் கட்டே போடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் ஓகேங்களா இதுவே இந்த மைனஸ் வந்திருந்தனா தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்திருக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்கு ரூட் எடுத்திருந்தோன்னா நமக்கு சிக்ஸ்னு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சம்முக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி செவன் ஸோ இந்த ஃபார்மட் சம் ரெகுலராக எல்லா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லும் கேட்டுகிட்டே தான் இருக்காங்க ஸோ அதோட ஷார்ட் கட்டை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ப்ராக்டிஸ் கொஷின் ஓட ஆன்சரை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்ட்டு நான் உங்களுக்கு கமெண்ட்டில் ரிப்ளை பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்மேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் மாஸ் ரூலை பேஸ் பண்ணி வர கொஷின்ஸ் ஃபார்மேட் இந்த ஃபார்மேட் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த போர்ட் மாஸ் ரூல் வந்து தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸியாக வந்து கொஷினை சால்வ் பண்ணிடலாம் போர்ட் மாஸ் பி ஃபார் ப்ராக்கெட் ஆஃப் டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் இந்த ஆர்டரில் நம்ம சால்வ் பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னா கரெக்டாக நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ப்ராக்கெட் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் எஸ் இது வந்து ப்ராக்கெட் இங்கே இருக்குது அதுக்குள்ளார என்ன ச சைன் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராக்கெட்குள்ளே என்ன ஆப்ரேஷன் இருக்கோ அதுதான் பண்ணணும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இதை வந்து நிறைய பேர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் போட சான்சஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டூ வியும் டூ வியும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க டூ டூ ஜா ஃபோர் இங்கே பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ஒரு நம்பர் இருக்குது இங்கே பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ஒரு நம்பர் இருக்குது ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே நமக்கு ஒரு நம்பர் இருக்குது ஸோ முன்னாடி ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ரெண்டு நம்பர் ஆகிடும் இப்போது பாயிண்ட் வச்சு ஜீரோ போடுங்க ஓகே ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வியும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வியும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் வெளில இருக்கிற சைன் பாருங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் இங்கே டிவிஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸும் நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இங்கே சைன் மைனஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு நம்பரை டிவைட் பண்ணோம்னா சேம் நம்பரை டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் கிடைக்கும் இல்லையா இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு ரிமைனிங்காக இருக்கிற சைனில் எது ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஒன்னையும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோரையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஒன் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இப்போ பாக்கி இருக்கிற ரெண்டு சைனில் அடிஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் ஸோ இது ஆட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் கிடைக்கும் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இப்போ இங்கே நான் ஜீரோ போடுறேன் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வர நம்பர் கூட கடைசியாக ஜீரோ போயிட்டால் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இருக்காது ஸோ ஃபார்ட்டியில் இங்கே ஃபோரை செப்ரேட் பண்ணோன்னா மீதி தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் பாயிண்ட் வச்சு ஜீரோ போட்டுடலாம் இதோட ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ப்ராக்டிஸ் கொஷின் த்ரீ போர்ட் மார்க்ஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் ஃபைன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆன்சரை மறக்காமல் கமெண்டில் எனக்கு சொல்லுங்கள் அது கரெக்டாக இல்லையான்ட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு நம்பரையோ இல்லை ஒரு அஜிபிரிக் டேர்மையோ கொடுத்து ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க சொன்னால் எப்படி ஆன்சர் ஃபைன் பண்ணுறதா தான் பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக ஒரு நம்பரை ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதுவே அஜிபிரிக் டேர்ம்ஸ் வந்துச்சுன்னா சில பேருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க இப்போது இந்த மாதிரி டைப்பில் சம்ஸ் வந்துச்சுன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்த டேர்மில் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவை நம்ம ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுத முடியும் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ்டீனை நம்ம ஸ்கொயர் வச்சு எழுதணும் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ்டீனை டூ ஆளாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க டிவைட் பண்ணால் நமக்கு எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் இல்லையா அந்த எயிட்டை எக்ஸுக்கு பவரில் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் இந்த ஸ்கொயரும் இந்த ரூட்டும் கேன்சல் ஆகும் ஸ்கொயர் ரூட்னால் பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் இதுவே க்யூப் ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா பவர் ஒன் பை த்ரீ அந்த மாதிரி எழுதணும் ஃபோர்த் ரூட்டாக இருந்தால் பவர் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு எழுதணும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படி இங்கே எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது ஸோ அந்த சிக்ஸ்டீனை நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம்னா சிக்ஸ
தி ஹோல் ஸ்கொயர் அதுக்கு பவர் ஒன் பை டூ ஸோ இதையும் இதையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ ரிமைனிங் ஃபைவ் மட்டும் இங்கே இருக்கும் இங்கே எக்ஸ் பவர் எயிட் மட்டும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு நம்பருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது பவர் டூ இருந்ததுன்னா அந்த ரூட்டையும் பவர் டூவையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இதுவே க்யூப் ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த உள்ளே இருக்கிற நம்பருக்கு க்யூப் நம்பர் தான் எழுதணும் அதாவது பவர் த்ரீ வர மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணலாம் இப்போது இந்த கொஷனை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராக்டிஸ் கொஷின் கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் சால்வ் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு சிம்ப்ளிஃபை அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சில டேர்ம்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க இது ஓவராலாக எல்லா கான்செப்டையும் டச் பண்ணிவிட்டு தான் வரும் அல்ஜிப்ரால ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ஐடென்டிட்டிஸ் தெரிஞ்சுருக்கணும் எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸ்குவா ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது தென் காமனாக வந்து வெளியில் எடுக்கிற நம்பர்ஸ் அண்ட் தென் கேன்சல் பண்ணுறது இதெல்லாமே தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் இந்த சிம்ப்ளிஃபை சம்மை நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போது இந்த டைப் ஆஃப் சம்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இங்கே டிவிஷன் சைன் இருக்கு இல்லையா அதனால் இதை நம்ம வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டு டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு எழுதலாம் இதுக்கு வந்து செப்பரேட்டாக ஃபார்முலாஸ் எதுவுமே நம்ம மக்க பண்ணிக்க வேணாம் இங்கே சிம்பிளாக வந்து காமன் நம்பரை நம்ம வெளில எடுக்க போகிறோம் இங்கே எக்ஸும் காமனாக இருக்குது அட் த சேம் டைம் ஃபைவும் காமனாக இருக்குது ஸோ ஃபைவை ஃபஸ்ட்டு வெளில எடுத்துட்டு தென் எக்ஸை வெளில எடுத்தோம்னா இந்த ஃபைவ் வெளில வந்துடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் ரெண்டு எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒரு எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் இங்கே ஃபைவை காமனாக எடுக்கிறோம் விச் மீன்ஸ் ஃபைவ் டூ சார் தான் டென்னு ஸோ ஃபைவ் எடுத்துகிட்டோன்னா உள்ளே டூ இருக்கும் தென் எக்ஸை நம்ம வெளில எடுத்தாச்சு ஸோ அங்கே எக்ஸ் வராது டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஸோ இங்கே நியூமரேட்டர்லேயும் டினாமினேட்டர்லேயும் சேம் டேர்ம் இருக்குது அதனால் கேன்சல் பண்ணிட்டோன்னா மீதி நமக்கு ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு சிம்ப்ளிஃபை ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் க்யூப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் டூ இது எப்படி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு தான் பார்க்க நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஃபோர்த் ரூட்டை நம்ம ஒன் பை ஃபோர்னு எழுதணும் அதே மாதிரி க்யூப் ரூட்டை ஒன் பை த்ரீன்னு எழுதணும் தென் உள்ளே இருக்கிற டேம் எக்ஸ் ஸ்கொயரை எழுதிக்கலாம் ஓகே இதையும் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் பவர் ரூல் அதாவது எக்ஸ் பவர் எம் பவர் என் பவர் எல் இவ்வளோ பவர்ஸ்க்கு பவர் எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி அதை நாம் எல்லா பவர்ஸுமே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் டூ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் இந்த டூவையும் இந்த ஃபோரையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டைம் வரும் இது டூ டைம் வரும் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் பவர் இங்கே நியூமரேட்டர்ஸில் எல்லாமே ஒன் இருக்குது ஸோ ஒன் டிவைடட் பை இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது த்ரீ டூ சா சிக்ஸ் ஸோ இந்த சம்முக்கு கரெக்டான ஆன்சர் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை சிக்ஸ் ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இதை வந்து நம்ம இப்படியும் எழுதலாம் இன்கேஸ் ஆப்ஷனில் சிக்ஸ்த் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் இருந்தாலும் அதையும் நீங்கள் டிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைப் ஆஃப் கொஷின் கூட எல்லா எக்ஸாம்ஸுமே காமனாக கேட்டுகிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போது நம்பர்ஸ் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இருக்கிறதே ரெண்டே ரெண்டு நம்பர் தான் ஒன்று ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் இன்னொன்று ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ இங்கே ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை ஆகிருக்கு ஸோ இதை வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் க்யூப்னு எழுதலாம் தென் ப்ளஸ் இருக்குது இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்பர் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை ஆகிருக்கு அதாவது ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ க்யூப்னு எழுதலாம் டிவைடட் பை இங்கே ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ரெண்டு தடவை மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் இன்ட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ இது அப்படி இருக்கட்டும் தென் இதை வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னு இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு அல்ஜிபிரிக் ஐடென்டிட்டி ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கணும் ரெண்டுமே க்யூப் நம்பர் சம்மில் இருக்கு இல்லையா ஸோ சம் ஆஃப் த க்யூப்ஸ் ஃபார்ம்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூபோட ஃபார்ம்லா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போது இது நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிங்களாலே இதை நம்ம ஆன்சர் ஃபைன் பண்ணிடலாம் கீழே இந்த ஃபார்மட் இருக்குது பாருங்களேன் ஏ ஸ்கொயர் டேர்ம் இருக்குது மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் டேர்ம் இல்லைங்களா இப்போது இந்த டேர்மை நான் லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துகிட்டு வந்தேன்னா இந்த ஏ க்யூப் பை பி க்யூப் கீழே டினாமினேட்டரில் இந்த டேர்ம் வந்துடும் இல்லையா அப்போது இந்த டேர்மை நான் இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன்னா இது இங்கே இருக்காது ஸோ ரைட் சைடில் வெறும் ஏ ப்ளஸ் பி மட்டும் தான் இருக்கும் அதாவது
இப்போ பிராக்டிஸ்க்கு ஒரு த்ரீ சம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் சிம்பிளிஃபைல ரெண்டு சம் அண்ட் இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ப்ராப்ளம் பேஸ் பண்ணி ஒரு சம் இது வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த மூணு கொஷின்ஸுக்குமே நான் ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே தரல ஆப்ஷன்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் உங்களை நீங்களே எவாலுவேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஏழில் நீங்கள் எவ்வளோ சம்ஸ் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு உங்களை நீங்களே எவாலுவேட் பண்ணி மறக்காமல் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் செட் ஆஃப் மேக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸோடு உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச